నువ్వు ఎంత డబ్బులు ఇస్తే సహాయపడి సహాయం తీరుతుంది అనేది కాదు కానీ ఎంతమంది ముందుకు వస్తే ఆ సహాయం పూర్తి అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక లక్ష రూపాయలు కావాలంటే నేను లక్ష రూపాయలు ఇవ్వలేనండి సహాయం చేయలేదు కానీ ఒక లక్ష మందిని జమ చేసినప్పుడు ఆ లక్ష రూపాయల సహాయం తీరుతుందనే మాట వాస్తవం నా పేరు జార్జ్ అండి మా ఎన్జిఓ పేరు గుడ్ సమారిటన్స్ ఇండియా మా ఆర్గనైజేషన్ని రెండు వేల పదకొండులో రిజిస్ట్రేషన్ చేసినాము ఎస్పెషల్గా ఎల్డర్లీ అబాండెంట్స్ ఎల్డర్లీ హోమ్లెస్ వాళ్ళ గురించి బాగా పనిచేస్తున్నామండి ఎందుకంటే చాలామంది రోడ్డు మీద కనబడే వాళ్ళు వృద్ధులే నిస్సహాయ పరిస్థితుల్లో ఉండి వాళ్ళు ఎవరికి పిలవలేకుండా ఎవరిని పిలిచి అడుక్కోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళని మేము రెస్క్యూ చేసి వాళ్ళకు ఒక షెల్టర్ ఇచ్చి చనిపోవడానికి ఒక జాగా ఇస్తున్నాం అనమాట పీస్ఫుల్గా చనిపోవడానికి రోడ్డు మీద ఒక మనుషులు ఒక మృగాలలాగా చనిపోకుండా ఒక మనుషులు ఒక మనిషిలాగా చనిపోవాలండి ఎందుకంటే మనుషుల రూపంలోనే దేవుడు ఉన్నాడని మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు కాబట్టి ఆ మనిషి రూపంలో ఉన్న వృద్ధులని మేము తీసుకొచ్చి ఒక ఇంట్లో చేర్చి ఒక షెల్టర్ హోమ్లో పెట్టి స్నానం చేయించి బట్టలు వేసి వాళ్ళకు ఒక మనిషిగా ట్రీట్ చేసి వారికి ఉన్న డిగ్నిటీ వారికి ఉన్న రెస్పెక్ట్ని మళ్ళా లేపుకొచ్చి అక్కడ వరకు తీసుకొచ్చి పెట్టి వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ అంత్యక్రియలు కూడా మట్టు మర్యాదలతో వాళ్ళ యొక్క ఫెయిత్ని బట్టి చేస్తున్నామండి ఇంకోటి వాళ్ళకు ఉన్న వయసులో వాళ్ళు అడుక్కునే స్థిమత ఉండదు పని చేయడానికి అది ఉండదు కాబట్టి ముసలి వాళ్ళ గురించి వృద్ధుల గురించి ఎస్పెషల్గా మా ఎన్జిఓ చాలా కష్టంగా నెత్తి మీద వేసుకొని పనిచేస్తుంది వాళ్ళకు ఒక ఆశ్రయం కలిపించి చాలా ప్రేమతో కంపాషన్తో వాళ్ళని చూడడం జరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళని ఎవరు చూడరు ఎటువంటి మనిషి చూసినా కానీ చలనించి అరే ఏదో జరిగింది ముసలామె కానీ ఎంబడే స్పందించడం అయితే ఇంపాసిబుల్ అది ఎంతో మంది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ పోతుంటారు ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద మేధావులు తిరుగుతుంటారు కానీ ఒక వృద్ధురాలు రోడ్డు మీద ఎందుకు పడి ఉంది ఆ పరిస్థితిలో అని ప్రశ్నించడానికి ఎవడు ముందుకు రాడు ఈ కర్మలు ఏముందంటే తు అచ్చాక తెలుగు అచ్చా అవుతా తు బురా కర్ తెలుగు బురా అవుతా ఎవరు ఇస్కే శివ కుచ్ బీ నయ్య భయంగా ఎక్కి చాయన అనే సంగతి అర్థమైతే లేదు సెల్ఫ్గా ఆలోచించకుండా హెల్ప్ చేయడమే అది ఒక డివైన్ క్వాలిటీ ఆ డివైన్ క్వాలిటీ రావాలంటే మనుషులు ఎక్కడ పోయి ట్రైనింగ్ చేయాలి అవసరం లేదు దీనికి ఏం ఛార్జెస్ ఉండవు సార్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చూస్తాం మేము పోరియో రెండు చుక్కలు వేసుకోవాలని ఎట్లా చెప్తామో అట్లా మీరు రోడ్డు మీద వృద్ధులు కనబడితే కూడా వాళ్ళని కాపాడని అనడం అంతే ముఖ్యం ఎందుకంటే వాళ్ళు చనిపోయే పరిస్థితుల్లో అంత బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి అంటే ఇట్లా మొగ్గ పువ్వు అయ్యే దాన్ని ఎంత కాపాడుతున్నామో ఒక పువ్వు రాలిపోతున్నప్పుడు కూడా దాని గురించి కూడా ఆలోచించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రాలిపోయిన పువ్వులన్నీ సాగు మీద చల్లుతారు కరెక్టా అండి అవి కూడా కొంతమందిని అలంకరించడానికి వాడుతున్నారు కదా సో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి అవేర్నెస్ అవసరం మేము ఎట్లా ఆలోచిస్తామంటే వాళ్ళని ఇంటికి తీసుకొచ్చి నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాము బ్లాంకెట్ కప్పుతాము రోజు అన్నం పెడతాము బట్టలు మారుస్తాము డైపర్ మారుస్తాము తన దువ్వాలి నూనె పెట్టాలి పౌడర్ పెట్టాలి సారం చేపియాలి మనిషి దేవుని రూపంలో ఉన్నాడు రా నాయన ఆయనను తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో పెట్టుకున్నాం అది మంచిది అట్లయితే సావైనా పర్వాలేదు మనం చేద్దామంటాం కదా సో అందుకే మేము నెత్తి మీద వేసుకున్న ఎన్జిఓ అంటారు ఇప్పుడు బయటపడేసిన ప్రతి ఒక్క వృద్ధుని మేము నెత్తి మీద వేసుకుని ఇంటికి తెచ్చుకుంటున్నాం మా ఇంట్లో కూర్చో పెట్టుకుంటాం మా ఎంబడి అన్నం తినిపిస్తున్నాం వాళ్ళు ఎక్కడ పుట్టారో తెలియదు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారో తెలియదు ఎట్లా వాళ్ళు మాకు రీచ్ అయ్యారో తెలియదు కానీ కర్మ ధర్మం ఈ మాటలోనే చూడండి దీనికి కొంచెం దగ్గరగా పనిచేయాలని ఆలోచిస్తుంది అందుకే మా ఎన్జిఓ నెత్తి మీద వేసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు నూట డెబ్బై ఐదు మంది వృద్ధులు ఉన్నారు అందులో హెచ్ఐ వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు బ్లైండ్ ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ నెత్తి మీద వేసుకొని మేము తీసుకెళ్తున్నాం అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ గమ్యానికి చేర్చడానికి తీసుకెళ్తున్నాం అనమాట చూడండి సహాయం చేయడానికి కంపల్సరీ డబ్బులు అవసరం లేదండి సహాయం చేయాల్సిన మనసు అవసరం నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావు సహాయం చేయడానికి అనేది అవసరం ఉండదండి సో సహాయం చేయడానికి డబ్బే అవసరం లేదండి సహాయం చేయాలని ముందడి చేసినోడే సగం పని చేసినోడు ఒక ప్రీస్ట్ ఉండేదండి ఒక అనాథ ప్రీస్ట్ ఆయన ఆయన దేవుడికి సమర్పించుకున్నవాడు పెళ్లి పెటాకులు చేసుకోకుండా ఆయన చేసే పూజలకి ఆయన చూపించే మార్గాలలో మనుషులకు మంచిగా అయితే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులు నేను తినడంలో బిజినెస్ అవుతుంది రా బాబు అని చెప్పి అనాథ పిల్లల్ని చేర్చుకొని ఆయన అనాథాశ్రమం నడిపించేవాడండి ఎవరన్నా వచ్చి మాకు బాగా లేకుండా ఉందంటే ఆయన ప్రేయర్ చేస్తే బాగా అయ్యేదని నమ్మకం ఉండేది చాలామందికి ఆయన దగ్గర చాలా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు వచ్చారు కానీ ఆయన చచ్చిపోయినప్పుడు అండి చావు చేయడానికి ఆయనను అడిగితే మా డినామినేషన్
లాస్ట్కి ఆయనకు ఊరవుతల ఒక భూమి చూసి బొంద పెట్టేటప్పుడు సమయం పన్నెండు గంటలు అవుతుందండి ఆయన సమాధిలో సూట్ వేసి పాతి పెడుతున్నప్పుడు అప్పుడు నా మనసులో నేను శపథం లాగా తీసుకున్నాను జీవితంలో ఎవడన్నా చచ్చిపోతాడు ఇంకా పది నిమిషాల్లో అంటే కూడా వాడు నిస్సహాయ పరిస్థితిలో ఉంటే వాడిని ఎత్తుకొని నా ఇంటికి తెచ్చి వాడికి కావాల్సిన పాలైనా విస్కీ అయినా పోసి వాడిని మనస్సును శాంతి చేయాలని ఆలోచన వచ్చిందండి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు పగబట్టి చాలా చాలా పగబట్టి చేస్తున్నానండి Oh, oh. 